y metió con todo la pierna. Vamos a pasar por Ceballos y al final de cuentas la termina pisando. Y por eso se va a transformar en un tiro libre en directo que va a tener la saga del cuadro de la máquina celeste de Sanarate cuando estaba llegando a mucha gasolina al tanque porque sabe que la va a necesitar, sabe la máquina que tiene que aguantar todo lo posible para intentar avanzar el equipo que ya hermoso y que pintoresco y lindo es Quesada, hermoso principio de Quesada Maidor Vargas, vamos con esta toalla saludos, saludos de corazón indirecto que va a tener a los que me preguntan por qué no tengo a mi comentarista déjeme decirle y déjeme contarle que lastimosamente mis comentaristas la repia allá, a ver qué pasa, la pelota en profundidad logra meterse, ya no lo pueden tocar, saca, remate la pelota. No había nadie allá para cazar esa pelota y se va. Nunca iba a estar en fuera de juego Osmar López. Se duerme toda la línea defensiva. Allá queda Domingo para Fox Marín totalmente habilitándolo. Y ahí lo que le digo, debió ganar unos metros más para... Pero digo hasta tuya no ve el camino que lo lleve por lo menos a intentar esa clasificación a semifinales sobre 29 está muriendo el campeón en el cordoguichos vemos la repe de ese cabezazo allá entraba solo simple sencillamente no me parecía tiro de y póngame su marcador como cree usted si Guastatoya puede darle vuelta a esto tiempo hay recuerde que en el fútbol hasta el último minuto vale Vamos. Lombardi va a levantar jugada del laboratorio. ¡Oh, ya llega el cabezazo! ¡Puro espectacularmente! Le va a ponerse la humanidad del mismo Jasper Piedra. Nos vemos la repe. Allá llega el centro. Balón que vuela. Nadie de Sandarate logra sacarle un cabezazo sobre el área. Espectacularmente llegó Domingo para Fox. Porque estamos Mar López para empujar la pelota. Y allá vemos la repe. ¿Dónde es que se lesiona el guardameta de Lemos? ¡Qué cerca! Como dice y como manda el reglamento del fútbol, dos cabezazos en el área casi siempre terminen anotación acá por la espectacular jugada defensiva. Comentarios. Johnny Albino Fernández Prada y Joya, saludos para mi mamita Eva Joya. Un besito al cierto. Es cierto. Ya viene el día de la madrecita. El lunes 10 de mayo tendremos el día de la madrecita. Robert Vides Leiva. Saludos desde Nueva York. Pura esquipula, 100% crema. Recuerde, amigo, tendremos. Ahí está el toque, sí, adelantado, muy adelantado, Marvin Ceballos, y aquí se va a espumar la última, claro, con el número 8, a Néstor Jucup, cuando Derry Oliva intentó engancharlo, pero lo llegó a barrer con todo, le... el árbitro sabe que es tarjeta amarilla para el cuadro de Guastatoya, que no le está saliendo nada, simple, sencillamente la por eso no me gustan los tripodes que giran, Ahí vemos la repetición que el árbitro indica que hay tiro libre, penal que va a pertenecer a la saga de Guastatoya. Mil disculpas a las personas por ese movimiento de cámara que tuvimos ahí, pero el trípode estaba muy bien ajustado y se me terminó girando el teléfono para el otro costado. Y aquí toma carrera, vamos a ver qué trae Lombardi, saca remate. Y el guardaveta casi la tapa, pero la brota está en el fondo. ¡Gol! Tuya. Gol del pecho amarillo, gol de Maximiliano Lombardi, el camino se empieza a abrir, la puerta empieza a ceder, Gusta Toya se encontró con un penal, Lombardi no la desaprovecha porque allá viene Maximiliano, vence totalmente a Sosa que llega con largo es, logra tocar la pelota, pero para su mala suerte la pelota se logra incrustar dentro del pórtico y así lo gana Guasta Tuya, un gol por cero, y el David Cordoguicho la serie sigue en favor de Sanarate, dos goles por uno en el global, Guasta Tuya sigue avanzando pero sí, ya se le complicaría un poco más para intentar contener la remetida que va a tener Guasta Tuya y como ya se lo digo, te vemos ahí como Navarro se intentaba ir, sí, lo termina pisando sobre el pie de apoyo cuando intentaba proyectar sobre velocidad aquí sobre el sector de la izquierda. Enganchó para adentro, sacó el remate y sus espectacularmente le pone el guante. El contrarremate por parte de la saga de Guastatoya que no pudo encontrar el pórtico. Y se termina yendo por arriba del palo más largo que protege Sosa. Y de esa manera pasó el peligro por parte del cuadro de Guastatoya. Yo... Gol, 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 g
el jugador Lombardi. El guardameta va del Sosa, se equivoca. Taja ahora es para Guastatoya. Bebo la repe, gran pelota por parte de ahí. Qué equivocación la de Sosa. Pero qué equivocación, Sosa. Dejaste simple, sencillamente servida la pelota para Lombardi. También el gran trabajo del cuadro del Salamá Martínez. Qué bien la bajó el Salamá Martínez. Vemos la repe ahí. Salamá Martínez con el pecho. La duerme sobre dos hombres. Allá se quita Pacheco. Gira, mete el remate. Y el guardameta no pudo hacer nada. Y ahora Guastatuya. Es el equipo que está en las semifinales. Ahora necesita un gol. Sí o sí la máquina celeste. Porque sabe que Guastatuya a falta de 27 minutos se está metiendo. Se está colgando sobre las semifinales. Y usted lo escucha, lo ve, a través de Gol GT, la página que te lleva las transmisiones en vivo y en directo del fútbol nacional guatemalteco. Recuerde, a partir de las 6 de la tarde. Va a tener 